ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ എച്ച് പി പ്ലെയിലും വി പി പ്ലെയിലും എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടല്ല തരുന്നത് നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് പ്ലെയിൻ ഷേപ്പാണ് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെൻഡഗൺ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പെൻഡഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ എച്ച് പി പ്ലെയിലും വി പി പ്ലെയിലും എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിനിലെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് സർഫസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പിയും സർഫസ് പാരലൽ ടു വി പി ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് സർഫസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വി പി പ്ലെയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് പി പ്ലെയിൻ ഈ എച്ച് പി പ്ലെയിനിലും വി പി പ്ലെയിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകണം ആ പ്ലെയിന് എച്ച് പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലൽ ആയിരിക്കും വി പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിവിടെ നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രനിൽ മാത്രമേ ഇനിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രനിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ എച്ച് പി പ്ലെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ വി പി പ്ലെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ വി പി പ്ലെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിന് എച്ച് പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലലും വി പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറുമാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിന് നമ്മുടെ എച്ച് പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലൽ അതായത് ഒരു ആംഗിളും മേക്ക് ചെയ്യാതെ പാരലൽ ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനൊരു കേസിൽ വി പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനൊരു കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പെൻഡിങ്ങൾ പ്ലെയിനെ നമുക്ക് എച്ച് പി പ്ലെയിനിൽ വെക്കാം എച്ച് പി പ്ലെയിനിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം എച്ച് പി പ്ലെയിനിൽ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലെയിൻ ഈ പെൻഡഗൺ പ്ലെയിൻ എച്ച് പി പ്ലെയിനിൽ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ആംഗിൾ ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എച്ച് പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വി പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറുമാണ് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ വി പി പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പെൻഡഗൺ പ്ലെയിൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് പി പ്ലെയിനിലെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് എച്ച് പി പ്ലെയിനിൽ ഒരു പെൻഡഗൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എച്ച് പി പ്ലെയിനിൽ നമുക്കൊരു പെൻഡഗൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ വി പി പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ വി പി പ്ലെയിൻ അപ്പം നമ്മൾ വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വി പി പ്ലെയിനിൽ നമുക്കൊരു ലൈൻ ആയിരിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എൻഡിലെ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ ഒരു എൻഡിലെ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പെൻഡിങ്ങണൽ ലാമിന തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ സൈഡ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ സ്പേസ് വിത്ത് ഇറ്റ് സർഫസ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി ഡ്രോ ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഇഫ് ടു ഓഫ് ദി അഡ്ജസ്റ്റൻ എഡ്ജസ് ആർ ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആൻഡ് ദ കോണർ കണ്ടെയ്നിങ് ദി എബോ അഡ്ജസ്റ്റൻ എഡ്ജസ് ഈസ് നിയറർ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദി വി പി ഇവിടെ നമുക്ക് എ പെൻഡിങ്ങൺ ലാമിന തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ സൈഡ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ സ്പേസ് അതായത് നമുക്കൊരു പെൻഡിങ്ങണൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു പെൻഡിങ്ങണൽ പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു റെഗുലർ പെൻഡിങ്ങൺ ആണ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ സ്പേസ് അതായത് ഈ ഒരു പെൻഡിങ്ങൺ എച്ച് പിയിലും അല്ല ബി പിയിലും അല്ല രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു സ്പേസിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഇറ്റ് സർഫസ് പാരലൽ ടു എച്ച് ബി അതായത്
രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കോർണർ ഇവിടെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിയറർ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ബി പി അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ബി പി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററിൽ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൻറ്റഗണ്ടെ പ്രൊജക്ഷനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് പി പ്ലേയിൽ ഒരു പെൻറ്റേൺ കിട്ടും എക്സ് വൈ ഇന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ താഴെ ഒരു പെൻറ്റേൺ കിട്ടും ബി പി പ്ലേയിൽ നമുക്കൊരു ലൈൻ കിട്ടും അത് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പെൻറ്റേൺ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററിൽ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ പെൻറ്റ കണ്ണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓരോ സൈഡിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചപ്പം ആ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഈക്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വെച്ച് വരും അപ്പം ഈ ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈനിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ പെൻറ്റേണ്ട ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും എന്നിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലൈൻ നമ്മൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വീണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്തെ സൈഡും കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ വി പി വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു പെൻ്റെ കണ്ട് ഈ ഒരു എൻ്റ് മുതൽ ഈ ഒരു എൻ്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് വി പി പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്ന ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം ബാക്കിയെല്ലാം ഇറേസ് ചെയ്തോടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാരലൽ ടു എച്ച് പി വരുന്ന കേസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എ ബി പി പ്ലേയിലെ എ ഡാഷ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സി ഡാഷ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബി ഡാഷ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇ ഡി ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ ഡി എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഇ ഇവിടെയാണ് ഡി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം സർഫസ് പാരലൽ ടു വി പി ആൻഡ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു എച്ച് പി അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്ലെയിന് വി പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലലും എച്ച് പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കുന്ന കേസ് അപ്പം ആ ഒരു പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെയുള്ള കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലലും എച്ച് പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറുമായിട്ടുള്ള കേസാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിന് വി പി പ്ലെയിനി
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പെൻഡഗൺ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ സൈഡ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സ്പേസ് വിത്ത് ഇറ്റ് സർഫസ് പാരലൽ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ബി പി ദ ലോവസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് പാരലൽ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോവ് എച്ച് പി ഡ്രോ ദി പ്രൊജക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ പെൻഡഗൺ ഓഫ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ സൈഡ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ സ്പേസ് അതായത് നമുക്ക് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസിലാണ് അതായത് എച്ച് പി പ്ലെയിനും അല്ല വി പി പ്ലെയിനും അല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെൻഡഗൺ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഇറ്റ് സർഫസ് പാരലൽ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം വി പി അതായത് ഈ ഒരു പെൻഡഗൻ്റെ പ്ലെയിൻ വി പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ വി പി ആണെങ്കിൽ വി പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ആംഗിളും ഈ പെൻഡഗൺ മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ബി പി നമ്മുടെ ഈ പ്ലെയിൻ വി പി പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആണെന്നും അത് ഒരു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വി പി പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി പി പ്ലെയിനിലല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി പി പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എവിടെയോ ആണ് ഈ പ്ലെയിൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് വായിക്കും ദ ലോവസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് പാരലൽ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി അതായത് ഈ പെൻഡുകളുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡ് എച്ച് പി പ്ലെയിനിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സൈഡ് അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരിയൂടെ ക്ലിയർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഈ പെൻഡുകളുടെ ലോവസ്റ്റ് സൈഡ് ലോവസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡേ ഉള്ളൂ ഒരു സൈഡേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലോവസ്റ്റ് ടു സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പെൻഡുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോവസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ ലോവസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് പാരലൽ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി അതായത് നമ്മുടെ പെൻഡുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെൻഡുകളുടെ ലോവസ്റ്റ് എഡ്ജ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഈ എച്ച് പി പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും പാരൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് എച്ച് പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഇപ്പം എച്ച് പി പ്ലെയിനുമായിട്ട് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി പാരലൽ ആയിട്ട് എച്ച് പി പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി പി പ്ലെയിനിൽ നമുക്കൊരു പെൻഡുകൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന എച്ച് പി പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ച് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വി പി പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻഡുകൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് വൈ എന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എക്സ് വൈക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ അതായത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്നുണ്ട് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പെൻഡുകൾ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റിലും നമ്മൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പെൻഡുകളുടെ ഓരോ കോണറും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈൻ നമ്മൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പെൻഡുകൾ
വി പി പ്ലെയിനിന് പാരലലായിട്ടും എച്ച് പി പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കേസിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്കി ഉള്ള കേസസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കാം താങ്ക് യു